Привет всем! С вами Макс, и я приехал в маленький город, чтобы навестить мою бабушку. Она живет здесь с моим дядей, и мой дядя, как вы можете догадаться, художник. Вот, я поселился в этой комнате, вот эта комната. О, привет, Макс! Вот, здесь картины моего дяди. И вот здесь я так обустроился. Здесь мой компьютер, здесь какие-то мои вещи, здесь кровать. Вот, давайте посмотрим, что есть в другой комнате, как вообще здесь люди живут в таких маленьких городах, в квартирах. Итак, вот основная большая комната. Здесь средства для промывания мозгов. Вот. Конечно, печка, несмотря на то, что это дом э, как бы не частный, да, это квартира, здесь все равно есть печка. И я помню, что бабушка в этой печке пекла очень вкусные пироги и ватрушки. Вот, здесь, конечно, ковер на стене. Да, это вообще очень популярно было раньше, иметь ковры на стене. Вот, кровать, да, разные книги, вот, фотография моего дедушки. Это вот мой дедушка, ветеран войны. И, в общем-то, вот так все выглядит. Давайте зайдем на кухню. Я вам еще покажу кухню. Вот, кухня достаточно маленькая. И что здесь есть? Конечно, здесь есть плита, чтобы готовить, газовая плита. Но в этом доме нет центрального газоснабжения. Поэтому люди используют такие вот баллоны. Баллоны с газом. Ну что ж, здесь стол, какие-то э, кружки, тарелки и так далее. Вот, ну и здесь находится раковина. Во, кстати, еще один газовый баллон. Вот такой газовый баллон ты берешь и несешь себе в квартиру. Вот, когда он закончится и нужно его поменять. А еще здесь есть вот такая штука. Это самовар, да, это традиционный русский самовар. Ну, этот электрический это электрический самовар вот так он выглядит хотите посмотреть что внутри самовара внутри так что же внутри самовара Пау. внутри самовара есть нагревательный элемент ну то есть это по сути это большой чайник большой чайник вот, друзья, сейчас мы с вами выйдем на улицу и посмотрим, что люди имеют рядом с домом. А там есть на что посмотреть? Давайте посмотрим, что находится снаружи дома. Да, здесь находятся такие вот постройки. Это сарай или дровяник. Да, почему дровяник? Потому что... Ой, один уже сломан. А почему дровяник? Потому что здесь люди хранят дрова. Вот это все дрова. И вот это сарай. Вы можете видеть, в сарае висят... И сушатся веники. Это веники для бани, чтобы париться в бане. <laughs> да? Очень прикольно. Вот, давайте посмотрим, что еще тут есть. Вот, я вижу лодку. Да, это лодка. И рядом с домом, даже несмотря на то, что это дом многоквартирный, но все равно здесь люди что-то выращивают. Например, здесь есть маленький огород. 
почти каждая семья имеет маленький кусочек земли здесь, и они что-то выращивают. И не только цветы, но и какие-то овощи. Например, вот здесь есть... Давайте посмотрим. Здесь есть картошка. Да, вот эта картошка. А, там я вижу лук. Там лук. Вот здесь есть тоже лук. А, ну, это маленький такой, маленький. А, а, еще, смотрите, еще здесь растет мята. Это мята. Вот. Ну, это очень маленький огород. У некоторых людей растет много разных овощей и зелени, вот, но, конечно, многие сараи или дровяники уже разрушились, я вам потом объясню, почему. Пойдемте к реке. Мы идем к реке, и вот мы проходим детский сад. Вот там находится детский садик. Кстати, я жил в этом месте а, несколько лет, и я даже ходил здесь в школу. Я ходил здесь в первый класс. Сейчас я вам покажу мою школу. Это просто офигительное здание. Я, я его очень люблю. Сейчас давайте посмотрим. А вот и моя школа, моя первая школа, где я учился в первом классе. Сейчас эта школа работает только для начальных классов, и в этом городе всего две школы, хм, хотя может быть три, я не уверен. Вот она, река Вятка, одна из крупнейших рек здесь. И раньше здесь ходили разные баржи, корабли, они перевозили разные грузы или были туристические корабли, на которых туристы ездили а, в другие какие-то места, играла музыка и жизнь как бы била ключом. Но сейчас, к сожалению, здесь ничего не ходит. Очень сильно это изменилось место после крушения Советского Союза. Мой дядя рассказывал мне, что раньше здесь было много работы, было много развлечений, много каких-то интересных мест. Но сейчас все закрылось, все разрушилось. И... Люди начинают уезжать из этого места в другие города, в города побольше или вообще в Москву или в Санкт-Петербург, как сделала моя мама. А сейчас мы посмотрим с вами, друзья, городской сад. Я, кстати, говорил о нем в моем подкасте. Можете посмотреть здесь. Вот это начало городского сада место отдыха для людей. Ну, раньше это было местом отдыха. Раньше это было место отдыха для людей. Вот там стояла сцена, были аттракционы для детей. Вот, и был буфет и кафе. Ну, подробности есть в моем подкасте. А сейчас здесь нет ничего. Просто ничего. Все заросло вот такой вот травой, высокой травой. Вот, видите, здесь немножко асфальта. Вот. Ну и тут не на что смотреть, друзья. Вот так меняет, меняются города в России. Оп. Так, вот здесь была сцена. Здесь была сцена, здесь люди танцевали, гуляли, отдыхали, 
девочки знакомились с мальчиками, <смех> мальчики знакомились с девочками. Но сейчас здесь только высокая, высокая трава. А здесь кончились ступеньки. Вот. Вот такая вот интересная история. Как я уже говорил, что раньше здесь... Раньше здесь было хорошо. Вот. Но когда власть поменялась, когда политический строй сменился, то государство перестала регулировать экономику и предприятия. И поэтому... Оп! Поэтому... Так, сейчас... Оп! Фух! Я прошел это место. Вот, посмотрите. Классная лестница. Вот. Государство перестало регулировать экономику, и многие заводы, компании, предприятия которые раньше существовали, они сейчас уже не существуют, их нет. Вот. И людям просто нечего делать, им негде работать. Вот. Мой дядя уже много месяцев стоит на бирже труда, и ему предлагают только очень плохую работу с очень-очень-очень низкой зарплатой. Такая тяжелая работа в лесу. Вот, поэтому люди многие уезжают или занимаются рыбалкой, эм, пытаются как-то выжить. Кто-то из людей уезжает на север, в северные города, где добывается нефть или газ, и там они работают вахтовым методом. Это когда человек уезжает на 2, 3, 4, 5 месяцев на север, там работает, и потом на несколько месяцев возвращается обратно. Сейчас я ищу путь наверх, вот, и, о боже мой, боже, так, и пытаюсь отсюда выбраться, чтобы показать вам город, но это не так просто. О, так, а это, наверное, знаете что, это все такие как бы ящики, где раньше хранились, э, может быть, лодки и какое-то лодочное снаряжение. Вот здесь есть имена. Я думаю, что здесь хранились лодки раньше. Но сейчас здесь какой-то мусор или еще что-то. О, я нашел лестницу. Ура! Сейчас я поднимусь наверх, друзья. Вот она, лестница. Я же столько рублей тебе отдала сразу же. Конечно, в каждом в городе есть памятник Ленину и улица Ленина. Без этого вообще нельзя. Никак. Только памятник Ленину и улица Ленина в каждом городе России. Проверьте. Я зашел в магазин электротоваров, чтобы купить HDMI кабель, чтобы подключить промыватель мозгов, э, телевизор, вот. И я в центре. Друзья, вот, вот, главная достопримечательность этого города — это старая церковь. К сожалению, ее не восстанавливают уже очень много лет, может быть, сто лет. Она была построена в 17 веке, и раньше это был целый комплекс 
такой, где был монастырь, было какое-то хозяйство, там жили монахи, и все процветало, и жизнь кипела. Но сейчас это только лишь одна церковь, которая разрушается. Я сел возле памятника еще одному коммунисту Степану Халтурину и хочу немножко поговорить про людей. Интересно, интересная вещь произошла с людьми. Условно людей можно разделить на три типа. Первые это молодые люди, которые или уезжают, или ну, некоторые остаются. А более старшее поколение, оно как бы разделилось на две категории. Ну, я так это вижу. Одни люди очень, когда Советский Союз рухнул, они начали очень ругать правительство, они начали высказывать свое недовольство, они начали пить и постепенно как бы вот идти вниз. А другая часть людей, она, наоборот, сохранила свою такую интеллигентность, свою отзывчивость и доброту. И я встречаю очень много таких людей, они очень вежливо говорят, они очень вежливо э, общаются, они что-то тебе расскажут, покажут. Если ты их спросишь, они никогда не пройдут мимо. И это удивительный факт, друзья, что даже когда город разрушается, даже когда такая тяжелая экономическая ситуация, люди все равно остаются людьми добрыми, хорошими и очень-очень отзывчивыми. А я с вами прощаюсь и до встречи в следующем видео. Пока-пока!